الحمد لله الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم الذي لا يقدر أحد منا قدره خلق الآدمي فشق صمعه بفضل منه وبفضل منه شق بصره بحوله وقوته سبحان الله ذي الجبروت والملكوت كبرياء ذي العرش المجيد فعال لما يريد سبوه قدوسا رب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور الحمد لله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على رسولك نبينا ومرشدنا ومعشوقنا ومجتبانا ومصطفانا وقرة أعيننا وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوان والأخوات وصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهد الحمد لله رب العالمين ست بشواصي غلي بشواصي نغلي الله ويندي بيدي ملك غل مانيت جيوك نمنا إن يوم ننغل يوم أورما برد بيان وصيت تشيل بيان الله تعالى نمي يودي رميتش قوتي أنك غريه جدو بولي أمن ده سرق بونغا من تلوم رميتش قوتي أنك غريه كي مارا غتر بلا فابنغل برد بشدر آي الله وينه كندو موتان نامي يودي يوم أنودي كي يوم أنك غريه كي يوم شيء مارا غتر ستة بشواصي غلي ننغل كندو بدي الله وينه مارا غتر دهرما ثمرة تل لنا ننغل إرغني بوربتو غلعا Dharma samarit ini, nengal erangi perapatu golaga. Ini nengal odu paraya patal. Nengal bumi ilai ke tuungi kalayanu. Bumi odu otti ceran samikenu. Paralogat tinu pagaram ihalogat jiwidam gundu nengal tripti padu gayano. Enal paralogat tinu mumbil ihalogat tinu sugaan ibhavam tu cewum walayat cerudu mana. Nengal Allah ini marga til erangi perapatu nilengil. Allahu nengal ku wedane yariya sichanal gayum. Ninggal Allah ta matiuru jenah daya, awan pagaram kondo beri gayam cium. Awan ni uru badra bohun cium, an ninggal kabil lah Allahu edu hari tinum kadiul lah benaguno. Surah At Taubah ille mupati ekt mupati ambad wajan ninggal ana itu. Allahu ibu mil murganggalah seti cedah bole, Allah manusia ni seti cedah. Murganggal ke pratiaga uterwadi tenggalom lecchemum onulia. Apa tinjau aku di kira bumi ini mana pilihan buka. Nampol angin ni elah. Kritima ayah kalca padum. Kritima ayah udiesi lecchengalum. Kritima ayah karma padhdiyum. Nampok Allahu nicih jodne kondo. Ederu dana daya dayum walarce ke adawisima. Vision kalca pad. Yang anda rasa kalian orang ikhlas itu, semua orang kereta itu, saya pun kereta, awal peraja itu, vision beranu, anda maklum itu umma yang akan, kadiun na bela yang akan bawa kita itu, anda mengapa pergi ke mana, anda pergi ke mana itu, semua orang saya rasa itu, degree yang kita lakukan dengan peraya, apa orang orang monil degree yang dah orang orang kita, orang orang na orang orang setelah orang orang itu, orang orang itu degree beranu, orang orang itu degree, taste perasan malah. 
നിലവിലെ സാധ്യതകൾ പ്രശ്നമല്ല ബിടെക്കാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വിഷനില്ലായ്മ വലിയ ദുരന്തമാണ് മക്കളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയോ വളരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ജീവിതം മൊത്തം അങ്ങനെയാണ് വിഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് കേരളി പ്രവി ആഘോഷിക്കുകയോ ആചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം വിഷൻ ഇല്ലായ്മയാണ് വിഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് വിഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വിവരമുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ടാകണം കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ പ്രധാനമാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് മോഡൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലിസ്ലമയാണ് നമുക്ക് എന്നല്ല ലോകത്തിന് മൊത്തം മോഡലായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈവല്ല വന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈവല്ലമയുടെ ചെരുപ്പും പ്രവാചകന്റെ തലപ്പാവും പ്രവാചകന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകളുടെ പിറകെ പോവാനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു വിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ വിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ശാപം നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കേരളത്തെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എവിടെ പോയാലും ബോറടിക്കില്ല എന്നാണ് കേരളം വിട്ട് നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലോ ഉത്തർപ്രദേശിലോ ഡൽഹിയിലോ ബീഹാറിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിപ്പിക്കും കേരളത്തിൽ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും ചെന്നാലും മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ചെടിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അതൊരു ചിന്തയാണ് സാധ്യത ധാരാളമുണ്ട് അതിതാണ് വൈസ്കൗനീല സ്വർഗത്തിൽ അറബികളെ വിശ്വസി വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ ഇന്തി ചേർത്ത മദ്യം ലഭിക്കും ഇന്തി കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അറബികൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഇന്ത്യ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാടല്ല മക്കയും മദീന കേരളത്തിലേക്ക് വ്യാപകമായി അറബികൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈവല്ലമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സഹാബാക്കൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം കേരളം ഒരു കടൽ തീരത്താണ് കേരളം മൊത്തം അങ്ങനെ ബീച്ച് ധാരാളമുള്ള ഒരു ഇടമാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യ ചേർത്ത മദ്യം അവിടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു പല്ലാഹു പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ദുസ്വഭാവങ്ങളും ഈ ദുരാചാരങ്ങളും ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഏകനായ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനവധി സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഇഞ്ചി ചേർത്ത മദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു റബുല്ലിത്തത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ അർത്ഥത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു നാട് ലോകത്തോളം വളരേണ്ട ഒരു നാട് ഇന്ന് എവിടെ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിഷനില്ലാത്ത നേതാക്കന്മാരുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മിഷൻ രണ്ടാമത്തതാണ് മിഷന്റെ ഒപ്പമുള്ള ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് മിഷൻ കർമ്മ പദ്ധതി എന്തൊക്കെ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണം സംഘങ്ങൾക്ക് വേണം നേതാക്കന്മാർക്ക് വേണം സമൂഹത്തിന് വേണം ലോകത്തിന് വേണം ഇത് മിഷൻ എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മൂവായിരം കോടിയുടെ പ്രതിമയുടെ മുന്നിലേക്ക് വെളിയിലിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണരായ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് ഞാൻ ആ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയുടെ താഴെ എത്തി എന്ന് ഒരാൾ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് കപ്പൂസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ജനതയ്ക്കാണ് മൂവായിരം കോടി ചെലവഴിച്ച് ഈ ആഘോഷം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ മേനി നടിക്കുന്നത് ഇത് മിഷൻ എന്ന വിഷന്റെയും മിഷന്റെയും അഭാവമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിരിക്കണം റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലമ പറഞ്ഞു മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെണ്ണിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഹിജറ വന്നാൽ അവന് പെണ്ണ് കിട്ടും അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഹിജറ പോയാൽ അവൻ അത് കിട്ടും ലിക്കുല്ലിംലിൻ മാനവ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അള്ളാഹു പരിഗണിക്കുക അതുകൊണ്ട് നെയ്യത്ത് പഴയ ആൾക്കാർ പറയും നെയ്യത്ത് നന്നാവണം നെയ്യത്ത് നന്നായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും എന്ന് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പള്ളിയിലേക്ക് കാല് കുത്തരുത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് കൽപ്പനയുണ്ടായി കാരണം അതിന്റെ നെയ്യത്ത് ശരിയല്ല എന്നതായിരുന്നു അള്ളാഹു റബുല്ലിത്തത്ത് പറഞ്ഞത് നെയ്യത്ത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദുകൾ പോലും അപകടം ചെയ്യും എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മഹല്ലുകൾ നാട് രാജ്യം സംഘം ഒക്കെ കൃത്യമായ വിഷനും കൃത്യമായ മിഷനും 
കൃത്യമായ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടം ചെയ്യും ഞാൻ നട ഓതിവച്ച വിശുദ്ധ പ്രാന്റെ ആയത്ത് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതാണ് വയസ്തബുദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മുഴുവൻ ഞാൻ നശിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു ജനതയെ കൊണ്ടുവരും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഗ്രാമത്തെ നശിപ്പിച്ചത് അവരുടെ ചെയ്തികൾ മൂലമാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം സൂറ അൽ കഹഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ഹലർ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഹലർ ഹലർ കൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യത്തിന് ചെയ്യുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഹലർ മൂസയോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ മൂസാലി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമയോട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഹലർ അമ്മൽ ഗുലാം ഫക്കാൻ അബവാഹു ഒമിനൈൻ ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി മരിക്കാനുള്ള കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സ് രണ്ടുപേരും സത്യവിശ്വാസികളായിരുന്നു ഫഹഷീന അയുർഹിഖുമാനം വക്കുഫ്ര ഈ കുട്ടി വളർന്ന് ധിക്കാരിയും നിഷേധിയുമായി ഈ വാപ്പാനും മനിഞ്ഞൊരുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു ആ പ്രയോഗമൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോഴേ അള്ളാഹു പറയാ എനിക്ക് പേടിയാവണു എന്റെ അടിമയായ ഉപ്പാനി മാനി കുട്ടി കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഒക്കെ അള്ളാഹു പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം റബ്ബ് റബ്ബിന് നമ്മുടെ എന്ത് സ്നേഹമാണെന്ന് അറിയൂ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പല കുട്ടികളും ഉപ്പയും ഉമ്മയും തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നത് അപകടകരമായ പോലെ അള്ളാഹു എന്നെ എന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്നത് ഒരു അടിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് നിന്നോടൊരിക്കലും റബ്ബിന് ദേഷ്യമില്ല നിങ്ങളോടൊരിക്കലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഈ പരിസ്ഥിതി സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആ വീട്ടിലെ ഒരു 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 പത്ത് പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി മൂലം ആ വീട്ടിൽ ഉപ്പാക്കും മാക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മീൻ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ഉമ്മയുടെ മുടിക്കെട്ട് പിടിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് വലിക്കും അതോടുകൂടി നിലത്തേക്ക് വിടും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഡൈനിങ് ടേബിൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറിയെടുത്തൊരു വലിച്ചെറിയും ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഉമ്മയെയും മൂത്ത മകളെയും ഉപ്പയെയും കണ്ണിലി കുട്ടി ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാം പറ്റില്ലല്ലോ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഗതി കിടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൈയും കാലും കൂട്ടിയിടും അപ്പോൾ അവൾ തന്നെ കൂട്ടിയിടാൻ പറയും ഇതൊക്കെ ഒരു ഓരോ വീടിലും അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ മൂത്ത മകൾ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ പിൻസാണ് ഏ ആറുമാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പ്രസവിച്ചത് തലയിൽ നിറയെ ചൊറി പിടിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതിയിലാണ് ആ കുട്ടികളുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു പല അർത്ഥത്തിലും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ റബ്ബ് എന്നോട് ഞങ്ങളോട് എന്തെങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്റെ റബ്ബ് കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് എന്നോട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് എനിക്ക് സ്വർഗം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാമ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ എട്ട് പെൺമക്കളുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തൊരു ഉപ്പയെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോ അള്ളാഹുവിൻ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തരുത് എന്ത് വന്നോ അതൊക്കെ ഹയറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ് എന്ന് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ആ ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ഈ കുട്ടി വലുതായാൽ അക്രമിക്കുമെന്ന് ഈ പേരന്റ്സിന് ഈ കുട്ടിയെ മരിപ്പിച്ചിട്ട് പകരമായി സ്വഭാവത്തിൽ അവനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനും ഏറെ കുടുംബ സ്നേഹവുമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പകരം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചില മക്കളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ആയത്തൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം അലഹമില്ല ഇത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വർത്തമാനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഊർജം ഉണ്ടാവുക അതിനാണ് ഖുർആാൻ ഓതാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഉസ്താദ് പറയുന്നത് കേട്ട് ഖുർആാൻ സാധാരണക്കാർ വായിക്കരുത് അത് ഞങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതാണ് മഹാ അബദ്ധമാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമൊക്കെ ഖുർആൻ ഇറങ്ങി ആ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അനിയ സഹാബാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്ട് തഫ്സീർ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാന്ന് ഒന്നും റസൂല് പറഞ്ഞില്ല ആയത്തങ്ങട്ട് ഇറങ്ങും നബി അങ്ങോ
കബുദീൽ എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തോട് മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുകയും പുതിയ തലമുറയെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് മക്കയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കും മക്കയിൽ എത്ര മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു വളരെ കുറച്ചേ കൊല്ലപ്പെട്ടുന്നുള്ളൂ കൊല്ലപ്പെടുന്നുള്ളൂ നിരന്തരമായി എല്ലാ ദിവസവും മക്കയിൽ ഇങ്ങനെ നബിയുടെ അനുയായികൾ അങ്ങനെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ഒരിക്കലുമില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ യുദ്ധത്ത് അങ്ങനെ ചില സുന്നത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എന്നാൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ കൊല്ല കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം അവർ ഇങ്ങനെ ഈ മയിൽപീലിയെ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വിട്ടുകഴിഞ്ഞ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഹൈറുൽ അർള് എന്ന് കേരളം എന്ന പേരിട്ടത് അറബികളാണ് ഹൈറുൽ അർള് ഭൂമിയിലെ ഹൈറാണ് നന്മയാണ് ഇത് എന്ന് ആ ഹൈറുൽ അർളാണ് പിന്നെ ഹേരള എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലാണ്ട് കേരവൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇതിനേക്കാളും നല്ല തെങ്ങ് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ പൊള്ളാച്ചിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ തേങ്ങയും തെങ്ങ് അത് ശ്രീലങ്കയിൽ പോയാൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ തെങ്ങുണ്ട് കേരളത്തിൽ തെങ്ങുള്ളത് കൊണ്ട് കേരവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ശരി ഇതിന്റെ പല പല അറബി വാക്കുകളും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ കേരളവും അറബികളും ഇസ്ലാം തമ്മിൽ അഭേദ്യമായി വളരെ വേറെ ഒരു ജനതയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് മതമൈത്രിയുടെ വിഷയത്തിൽ ബുദ്ധിയുടെ വിഷയത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോഴും കേരളം വിട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആ അനാചാരത്തിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലുമാണ് മുസ്ലിം സമുദായമുള്ളത് പൊട്ട് തൊട്ട് തലയിൽ തട്ടമിട്ട് ധാരാളം സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് കൊലത്ത് അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കും ആ ജനതയെ ഒരു ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ ഒരു കാരുണ്യവും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ബഹുർബുലിത്തായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രാവിലെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങി തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ നശിപ്പിക്കാവൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഓരോ വീടും നശിച്ച് അവിടുത്തെ മനുഷ്യരൊക്കെ മരിച്ചു പോണ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അള്ളാഹ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ചണ്ടികളെ അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല ഊർജസ്വലരായ ഇജ്ജത്തുള്ളവരെ മാത്രമാണ് ആവശ്യം അത്തറിന്റെ മണം എന്ന കമല സുറയുടെ മനോഹരമായൊരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയുടെ ആ കഥയിൽ ഈ കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് പൊളിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ചുവരുകൾ ഓരോ മൂലകൾ ും വല കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എട്ടുകാലികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പല വീടുകളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കീറി വാപ്പാക്ക് ഒരു പണിയില്ല ആ മൂലയിലൊന്ന് പോയി ആ വെറുതെ ആ ചിലന്തിയെയും ആ എട്ടുകാലി വലയെയും ഒന്ന് വെടിപ്പാക്കിയാൽ അതെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരമാവും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പണിയും ചെയ്യാത്ത ചില ഉപ്പമാർ ചില വീടുകളിലുണ്ട് പല വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ ചിലന്തി കൂടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും നിറം മങ്ങിയ വില്ലി തിരശ്ശീലകൾ അത്തറിന്റെയും പുകയിലയുടെയും മണം പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഉരുളൻ തലയിണകൾ അവയെല്ലാം മാറ്റമില്ലാത്തവയായി അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൃഷി നിങ്ങൾ ഈ മുറിയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താറില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദയനീയമായി ഒരു കസാല വേറൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയോ ഒരു പുസ്തകം ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുകയോ എങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ അതിന് കഥാപാത്രം കുർഷീത് പറയുന്ന മറുപടി എനിക്ക് മാറ്റത്തെ പേടിയാണ് മാറ്റം ഭയക്കാൻ പാടില്ല വിശ്വാസി എപ്പോഴും ചേഞ്ച് എന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ആഗ്രഹമാകണം മക്കയിൽ തന്നെ അള്ളിപ്പിടിച്ചായിരുന്നില്ല മദീനയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈവലം വരുന്നുണ്ട് മാറ്റം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വിശ്വാസി നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വാർദ്ധക്യം എന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സ്റ്റേജാണ് യുവത്വത്തെ നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുക വാർദ്ധക്യത്തെ നിങ്ങൾ ഭയക്കുക മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ അങ്ങനെ ഭയക്കാറുണ്ട് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു ഇനി ആവതപിക്കും ഹരിം അള്ളാഹുവെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ശരണം തേടുന്നു എന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അതിൽ ഒന്ന് ഷബാബക്ക കബല ഹരിമിക് എന്നാണ് നിന്റെ വാർ യുവത്വത്തെ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം വാർദ്ധക്യം നിന്നെ പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഹദീസ് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികളെ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ മഹലിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ ആർ വി മുഹമ്മദ് സാഹിബാണ് അദ്ദേഹം പല ക്ലാസ്സുകളിലും ഈ ഹദീസ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്
വലിയ ഞങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കോളേജിൽ സാഹിത്യം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം രോഗിയായി കിടക്കണം ഞാൻ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിനൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ എനിക്ക് കുറുപ്പത്തെ പള്ളിയിലെ ഇമാം മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ വളരെയധികം ഉപ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് വാർദ്ധക്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് ഉള്ള സമയത്ത് ഉള്ളായത്തിൽ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ സോർബോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർമാർ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വരി കണ്ടു അവരി കവാടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർമാർക്ക് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു പുറത്തു പോവുക അവർ ഞങ്ങളെയെങ്കിലും വൃദ്ധന്മാരാക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പല കോളേജുകളിലും പല സ്കൂളുകളിലെയും സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർ വൃദ്ധരാണ് വാർദ്ധക്യം അവരുടെ ശരീരത്തിനല്ല മനസ്സിനാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തിന് ബാധിച്ച വാർദ്ധക്യം പ്രശ്നമല്ല മനസ്സിന് വാർദ്ധക്യം പ്രാപിച്ചാൽ അത് അപകടകരമാണ് നമ്മുടെ തല നിരക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തൊലികൾക്ക് ചുളിവ് വരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അവയവങ്ങൾക്കും ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കഫക്കെട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചുമ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നടക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് കുനിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ വേദന വരുന്നത് ശരീരത്തിന് മൊത്തം സംഭവിച്ചുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ സത്യമാണ് ഇതാകട്ടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് നിന്റെ യുവത്വമാണ് വാർദ്ധക്യത്തിന് മുമ്പ് രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ സമ്പത്ത് നീ പരമാവധി നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇറാഖ് കുവൈത്ത് യുദ്ധ സമയത്ത് കൂടികൾ ആസ്തിയുണ്ടായിരുന്ന പലരും കൈനീട്ടേണ്ട ഗതികേട് വന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്കും സംഭവിക്കാം അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് ഇനി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് ചാൻസ് അല്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഫറാഖക്ക നീ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ടൈം ധാരാളമുണ്ട് ഇനി തിരക്ക് വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ ഒഴിവ് സമയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഹയാത്തക്ക കബല മൗത്തിക് നിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക റിച്ചാർഡൻ ബോൾസിന്റെ വാട്ട് കളർ ഈസ് യുവർ പാരച്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയുണ്ട് വലിയ കട്ടിയുള്ള പുസ്തകമാണ് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജോബ് ഹൺഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജോലി ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ നെറ്റോട്ടത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോലി നല്ലൊരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അവരുടെ ചിന്തകളും ലോകത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സ് വളരെ പ്രധാനമാണ് മനസ്സാണ് ഏത് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ മെന്റൽ പവർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് മാനസികമായി നിങ്ങൾ തളർന്നാൽ നിരാശപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനിയും ജോലി തരില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മെന്റൽ പവർ ഇതിവിടെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ തസ്ബീഹുകൾ ഖുറാൻ പാരായണം നമസ്കാരം ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതില്ലാത്തവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും അതിൽ രണ്ടു രണ്ടു മാനസികാവസ്ഥ പറയുന്നുണ്ട് ഒരേ സാധ്യത ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ രണ്ടു തരത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈംസ് എന്ന് ഒരുത്തൻ പറയും മനസ്സിന് നല്ല ശക്തിയുള്ളവൻ പറയും അടിപൊളി സമയമാണ് എന്റേതെന്നും എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റവൻ പറയും ഇറ്റ് വാസ് ദി ബേഡ് വേൾഡ് ഓഫ് ടൈംസ് എന്ന് പറയും ഏജ് ഓഫ് വിസ്ഡം ഇത് വിവേകത്തിന്റെ കാലമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ വിവേകത്തിന്റെ കാലമാണ് എന്നാൽ ഇറ്റ് വാസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഫൂളിഷ്നെസ് ഇത് വിഡ്ഢികളാണ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ എന്ന് എന്താണ് മെന്റൽ പവർ ഇല്ലാത്തവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് വാസ് ദി സ്പ്രിങ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ഇത് പ്രതീക്ഷയുടെ വസന്തമാണ് എന്ന് നല്ല മനസ്സുള്ളവൻ പറയും എന്നാൽ വിന്റർ ഓഫ് ഡിസ്പെയർ എല്ലാ നിരാശയുടെയും ശിശിരകാലമാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒരുത്തൻ പറയും ഈ യാത്ര ഹെവനിലേക്കാണ്
കുറെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു പകുതി വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് രണ്ടും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉള്ളവരാണ് വെള്ളത്തെ കാണുക അല്ലാത്തവർ ആ എം ടി സ്പേസ് ആണ് വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് കാണുക എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അവളുടെ നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ നിരാശപ്പെടാൻ കാരണം അയാളുടെ നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് നന്മ കാണാനുള്ള മനസ്സില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാം നിരാശയായിരിക്കും ഞാനും മോശം എല്ലാവരും മോശം എന്നാൽ നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്ക് കഠിനഹൃദയനായ ക്രൂരനായ മുഹം ഉമറിനെ നോക്കിയിട്ട് റസൂല് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഉമറിന് എനിക്ക് വേണം എന്ന് ഉമറിനെ എങ്ങനെ നരകത്തിലിടണം അവനെ കൊല്ലണം എന്നല്ല അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഉമറിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവേ ഈ അബൂജഹലിനെ നീ എനിക്ക് തരണമെന്ന് റസൂല് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉമറിനെന്നല്ല രണ്ടാലൊരു ഉമറിനൊക്കെ തരണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അതിന് നറുക്ക് വീണത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അബൂജഹൽ എന്ന് നമ്മൾ ലായനത്ത് ചെല്ലുന്ന വ്യക്തി റബി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉണർന്നേനെ പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഭാഗ്യമില്ല ഭാഗ്യമില്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം ഇന്നുമാബി ഒരാളെ അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നന്നാക്കില്ല സ്വയം നന്നാവൻ സന്നദ്ധരാകാതെ സന്നദ്ധരാകാതെ എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാറണമെന്ന് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണമെന്ന് എനിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും സ്വയം വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളോട് നന്ദി കാണിച്ചാലല്ലാതെ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുക അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മാലുക്കളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുക ഹമ്മദിൻ <laughs> ان الله يامركم العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر بغيظكم لعلكم تذكرون لذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله عند بيته لك كل ما نجيبكم من ذلك الكودي ان نيمكم اورم بتغيانا وصيته تشيغيانا ديرغمايا اور حديث ابن الشماس رضي الله عنه انا حديث ريبورت شيناد حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت عمرو بن العاص മരണാസനാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫബക്ക തൊവീരൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു മുഖം മതിലിനോട് ചുമരിനോട് ചേർത്തി അദ്ദേഹം വിഷമം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നത് റസൂല് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അമർബുല്ലാസ് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അഷദുല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതാണ് ഇനി കുന്തു അല അത്തബാക്കൻ ഫലാസ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത്ര വെറുപ്പുള്ള റസൂലിനെ പോലെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ല കൊല്ലാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ റസൂലിനെ കൊല്ലുക അതിനേക്കാൾ ആനന്ദകരമായ ഒന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫല മുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നരകാവകാശിയാകുമായിരുന്നല്ലോ ഇതാണൊരു ഘട്ടം സെക്കൻഡ് ഘട്ടം ഫലമാജ അലഹു അൽ ഇസ്ലാം അത്തൈത്തു നബി സ്വലാഹുലിസ്ലാം അങ്ങനെ ഞാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഇസ്ലാം തന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റസൂലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം നബിയെ കണ്ടു നബിയോട് കൈ നീട്ടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബയ്യത്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രവാചന സബസത്തയമീനോ നബി കൈ നീട്ടി കബൽ തുയതി അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൈ നീട്ടാൻ പറഞ്ഞു റസൂൽ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ കൈ വെക്കണില്ല കാലമാലക്കയ അമ്ര അപ്പൊ റസൂൽ ചെന്ത അമ്ര എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് നീ എന്താ എന്റെ കൈയോട് ചേർത്ത് വെക്കാത്ത ബയ്യത്ത് ചെയ്യാത്ത് കൊൽത്തു അറത്തു അൻ അസ്തരി എനിക്കൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് തസ്തരി ബിമാത പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് നിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൊൽത്തു അൻ അസ്തരി എന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണം കാല അമ അലിം അമിൽത്ത അല അമ അലിംത അനൽ ഇസ്ലാമ യഹദിമുമാ കാന കവല ഇസ്ലാം 
മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കും നിനക്കറിയില്ലേ ഒമാക്കാന അഹബ്ബ ഇല യമിൻഹു വല അഹല്ല ഫി ഐനി മിൻഹു പിന്നീട് റസൂലിനെ പോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റാരും എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല ഒമാക്കും തൂത്തിയക്കു അൻ അംല ഐന യമിൻഹു ജലാലല്ലഹു പ്രവാചകനോടുള്ള ആദരവ് കാരണം നബിയെ എനിക്ക് കാ നോക്കാൻ പോലും ഞാൻ മടിച്ചുന്നു നബിയുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ആദരവ് കാരണം ഞാൻ ഇത്ര വലിയ കുറ്റം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണല്ലോ ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഒരാളെന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നബി എന്ന് വെച്ചൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല നബിയുടെ കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് മോക്ക് എങ്ങനെയാണ് നബിയുടെ മുഖം എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ര പോലും ഞാൻ പ്രവാചകന്റെ ആദരവ് കാരണം ഞാൻ നോക്കിയില്ല വല മുത്തുവാലാത്തിൽ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈമാനുണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗം കിട്ടിയാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉമ്മ വലീന അഷ്യ അമ അതിരി മഹാലിഫിഹ പിന്നീട് ഞാൻ പലതിന്റെയും നേതാവായി പ്രസിഡന്റായി പലതിന്റെയും ചെയർമാനായി നബിയുടെ മരണശേഷം പല വകുപ്പുകൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഞാൻ ചെയ്ത അബദ്ധങ്ങൾ കുറവുകൾ തെറ്റുകൾ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയക്കുന്നു മോനോട് പറയാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കബറിലേക്ക് മണ്ണിടണം ഒരു ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സമയം അത്രേ എന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണം സബിക്കും പ്രവാചകൻ മലക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തോന്നിക്കാനും അള്ളാഹു എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനും ഒരു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നൃത്തം ഉപകാരം ചെയ്യും ഇമാം ദുർമതി ഇമാം മുസ്ലിം ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ മരിക്കും ഇതുപോലെ മകനെ നമുക്കിങ്ങനെ വസീയത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഇതുപോലെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവസാനഘട്ടം ഇതുപോലെ വിചാരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം തൗപ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ദുനിയ വളരെ ക്ഷണികമാണ് വളരെ നശ്വരമാണ് അതാണ് ഖുർആാനിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യം മോദി വെച്ചത് അറബി തുമ്പിൽ ഹയാത്തി ദുനിയ നിങ്ങൾ ദുനിയാവാണോ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നത് ആഹരത്തിനെ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറുതാണ് തിരിച്ചറിവ് വിവേകവും അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മുന്നേറാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കും മാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാടിനെ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കും മാറാകട്ടെ നമ്മുടെ വീടും കുടുംബവും മക്കളും ഒക്കെ ആർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു ഉയർത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യും മാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കും മാറാകട്ടെ നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവന്റെ ജന്നാത്തു നായി നമുക്ക് അവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സുകളിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പേരിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഇമാമ <laughs> 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 <laughs>